The Lord has sent me with a word of the Lord for this church. El Señor me ha dado palabra para esta iglesia. But I cannot release this word. Pero no puedo desatar esta palabra. Until God's people are prepared for the hasta word. Hasta que el pueblo esté preparado. And the way God has shown it to me. Y la manera en que el Señor me lo ha mostrado a mí. It is like when a family prepares for the birth of a child. Es como cuando una familia se prepara para el nacimiento de un hijo. They must get ready. Tienen que prepararse. They must prepare. Tienen que preparar. They prepare the room. Preparan la recámara. They prepare the crib. Preparan la cuna. They prepare the changing table. Preparan la mesa para cambiar. They get everything ready for this baby. Todo lo preparan para el bebé. And the promise is on its way. Y la promesa está en camino. God has spoken words of promise to this church. Dios ha dado promesas a esta iglesia. And the word that I will share with you today. Y la palabra que comparto hoy. You have heard it before. La han oído antes. And you will hear it again. Y la van a volver a oír. But God has sent me today. Pero el Señor me ha mandado aquí hoy. To remind this church. Para recordar a esta iglesia. That your greatest days of revival. Que tus mejores días de avivamiento. They are not in your yesterday. No están en tu ayer. But they are in your tomorrow. Pero están en tu mañana. But we must be prepared. Pero tenemos que estar preparados. We must be prepared. Tenemos que estar preparados. We must be prepared. Tenemos que estar preparados. To receive the promise. Para recibir la promesa. If you have your Bibles. Abran sus Biblias. Second Kings chapter three. Segunda de Reyes capítulo tres. We will start in Second Kings chapter three. Empezaremos en Segunda de Reyes capítulo tres. And then we will read from Luke chapter six. Y después tomaremos de San Lucas capítulo seis. In Second Kings chapter three verse sixteen. Segunda de Reyes tres y dieciséis. We are picking up this passage in the middle of a story. Estamos recogiendo este pasaje al medio de una historia. We will come back later and give you the details of the story. Después dará In verse 16 of 2 Kings chapter 3, verso 16, segunda de Reyes 3, 16, the Bible reads, la Biblia lee, and he said, thus says the Lord, make this valley full of ditches. Quien dijo así ha dicho Jehová, hasta en este valle muchos estanques. Verse 17. Verso 17. For thus says the Lord, you shall not see wind, nor shall you see rain. Yet that valley shall be filled with water so that you, your cattle, and your animals may drink. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Chap Luke chapter 6 and verse 38. San Lucas 6, 38. In verse 38, the Bible reads, y dice la palabra en el verso 38, Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over, will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Let us pray. Oremos. Lord, we ask that you would have your Let way in this you, service. Father. We ask that you would touch every life and every heart. We pray, God, that every heart would be prepared to receive the seed of your word today. We pray for the perfect will of God to be done. We rebuke all distraction. We rebuke all fear. We rebuke all doubt. We rebuke all confusion in the name of Jesus. And we release the gift of faith to operate today in the house of God. In Jesus' name we pray. In, in Jesus' Jesus. name, let's give in the Lord a hand clap Jesus. of praise. You may be seated this morning. Pueden sentarse esta mañana. It is a truth in the Bible es una verdad en la Biblia that God responds to us que Dios responde a nosotros in the same manner in which we approach Him. En la manera en que nosotros nos acercamos a Él. Let me say that again. Lo vuelvo a repetir. God will respond to you Dios responderá a ti in the manner in which you approach Him. En la manera en que tú te acerques a Él. In 2 Samuel chapter 22 en 2 Samuel capítulo 22 and verse 26 y el verso 26 the Bible Bible says, la palabra declara, with the merciful you will show yourself merciful, with a blameless man you will show yourself blameless. Dice la palabra, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Verse 27, with the pure you will show yourself pure, and with the devious you will show yourself shrewd. Limpio te mostrarás 
para con el limpio y rígido serás para con el perverso. So as you approach God, así que así como te acerques tú a él, that is how God will respond to you. Así responderá Dios a ti. In James chapter 4 and verse 8. En Santiago 4 y 8. The Bible says draw near to God and he will draw near to you. Dice la palabra acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. So as you reach for God. Así que cuando tú te extiendas a Dios. God in turn will reach back for you. Dios se va a extender hacia ti. You take one step towards God. Tú tomas un paso hacia Dios. And God will take ten steps towards you. Y él you. tomará diez pasos hacia ti. He will respond to you. Él responderá a ti. According to how you reach for him. Así como tú te extiendas a él. As we already read in Luke chapter 6. Como acabamos de leer en Lucas 6. The Bible says give and it will be given to you. Dice la palabra Dad y se os dará. Said good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Then look at this, for with the same measure that you use. Ahora mira esto, porque con la medida, misma medida con que medís, it will be measured back to you. Os volverán a medir. This is why I don't get angry at offering time. Por eso es que yo no me enojo durante la ofrenda. Some people when they hear it's offering time. Mucha gente cuando oyen que es tiempo de ofrendar. They put a frown on their face. Ponen una cara mala. They fold their arms. Cruzan los brazos. And they say God you're not getting my money. Y dicen Dios tú no vas a tener mi dinero. But remember God responds to you. Pero acuérdate Dios responde a ti. According to the way that you approach him. De acuerdo como tú respondes I, a él. I get excited when it's offering time. Yo me entusiasmo cuando es tiempo de ofrendar. Because if I come with the heart of giving, porque si yo tengo un corazón para dar, God will respond to me. Yo responde a mí, and He will pour out blessings in my life. Y me va a derramar bendición. Because I have learned, porque yo he aprendido, that if I'm generous with God, que si yo soy generoso con Dios, He will be generous with él me. Él será generoso conmigo. Someone said, Amen. Alguien dijo, Amen. So if you approach God in faith, así que si tú te acercas a él en fe, he will manifest his power. Él va a manifestar su poder. If you approach him with desire, si tú te acercas a él con deseo, he will respond with his presence. Él responderá con su presencia. And if you approach him with generosity, y si tú te le acercas con generosidad, he will respond with his blessing. Él va a responder con bendición. God will respond to you. Él va a responder a ti. According to the manner in which you approach him. Igual a la manera en que tú te acerques a él. And everyone said amen. Y todos dijeron amen. In 2 Kings chapter 3. Segunda de Reyes capítulo 3. We have a very interesting story. Hay una historia muy interesante. The wicked king Ahab has just died. Acab, el rey impío acaba de morir. His son is now sitting on the throne. Y ahora su hijo se sienta en el trono. And when the king of Moab realized that Ahab had died, y cuando el rey de Moab se dio cuenta que murió Acab, he rebelled against his master. Se rebeló contra su maestro. Because he thought his son will not be a mighty king. Porque él pensó que su hijo no sería un gran rey. And so Moab rebelled against Israel. Así que Moab se rebeló contra Israel. But Ahab's son did not want to let Moab go. Pero el hijo de Acab no quería soltar a Moab. He wanted to remain control of this land. Quería mantenerse en control de sus territorios. But he was afraid to go to battle by himself. Pero temía ir solo contra él. So he reached out to two other kings. Así que buscó a otros dos reyes. He reached out to the king of Judah. Fue a buscar al rey de Judá. And to the king of Edom. Y al rey de Edom. And he said, "Go with me to battle." Y dijo, "Hagan alianza conmigo para la batalla." And so these three kingdoms marched to battle. Y así que estos tres reinos fueron a la batalla. The king of Israel, el rey de Israel, the king of Judah, el rey de Judá, and the king of Edom, y el rey de Edom. But in order to attack Moab, pero para atacar a Moab, they had to cross a great desert. Tenían que cruzar un gran desierto. The desert was hot. El desierto estaba caliente. The desert was very warm. Wide. Y era ancho. And the desert was very dry. Y el desierto era muy seco. They could find no water in the desert. No podían encontrar agua en aquel desierto. And the soldiers began to be weary. Y los soldados empezaron a cansarse. The animals began to faint. Los animales a 
empezaron a desmayar. And these three kings realized y estos tres reyes se dieron cuenta that their armies could die in the desert. que sus ejércitos podían morir en el desierto. They did not know what to do. No sabían qué hacer. They were in the middle of the desert. Estaban en medio de un desierto and they had no water. y no tenían agua. And finally somebody said, y finalmente alguien declaró Let us go inquire of the Lord. vamos a buscar del Señor. That is so often our problem. Y ese a veces es nuestro problema. We wait until we're in trouble. Eh, esperamos hasta que hay crisis. And then we go see the pastor. Y después vamos a hablar con el pastor. We wait until we're in trouble. Esperamos hasta que venga la crisis. And then we go to the altar. Y después vamos al altar. We wait until we're in trouble. Esperamos hasta que venga el problema. And then we read our Bible. Y después leemos la palabra. And they were in trouble. Y estaban en problemas. So they go to the prophet Elisha. Y así que van a buscar al profeta Eliseo. And they said, Give us a word of the Lord. Y le preguntan, le dicen, danos palabra del Señor. And Elisha at first did not want to receive them. Y Eliseo al principio no quería recibirlos. He remembered how wicked Ahab had been. Se acordó que malo había sido Acab. And now the son of this wicked king is before him. Y ahora el hijo de este rey también está ante él. But as he begins to pray, pero empieza a orar, the word of the Lord comes to the prophet. Y le viene palabra de Dios al profeta. And in verse 17 he gives a promise. Y en el verso 17 da una promesa. He said for For thus says the Lord, you shall not see wind, nor shall you see rain. Yet that valley shall be filled with water so that you, your cattle, and your animals may drink. Palabra del Señor, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. It would come out of nowhere. Saldría de ningún lugar. They would not be able to explain it. No podrían explicar de dónde vino el agua. In the middle of this hot, dry desert. En medio de un desierto árido y caliente a flash flood would come through vendría un diluvio and the desert floor would turn into a riverbed y el piso del desierto sería un río and where there was a dry desert y donde había solamente un desierto seco there would now be a swift river ahora habría un río torrente it would, it would be cool water y sería agua it fría it would be fresh water agua fresca it would be life giving water agua que daría vida y sustancia God would give a miracle Dios daría un milagro there would not be a cloud in the sky no habría una nube en el cielo they would not feel a drop of rain no sentirían una sola gota de lluvia yet the valley would be turned into a river pero el valle sería un río and everyone said amen y todos dijeron amen but before the water would come pero antes de que llegara el agua God told them to do something important. Dios les instruyó que hicieran algo importante. In verse 16 the en, prophet gave a command. En el verso 16 el profeta dio mandamiento. He said, "Thus says the Lord, make this valley full of ditches." Dijo, así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. This is not just a good idea. Eso no era solamente una buena idea. This is not just the prophet's idea. No es la idea del profeta. This is what the Lord is saying to do. Esto es lo que el Señor ha dicho que hagan. He told these three kings. Y le dijo a estos tres reyes. You go back to your soldiers. Ustedes vuelvan a sus soldados. You go back to your armies. Vayan a sus ejércitos. And you put those men to work. Y pongan esos hombres a trabajar. And you tell them to begin digging ditches in the desert. Y instruyanles que hagan estanques en el valle. This does not make any sense. Esto no tiene sentido. It does not make any sense to work hard when you're tired. No tiene sentido trabajar tan duro cuando estás cansado. It does not make sense to work hard when you're thirsty. No tiene sentido trabajar cuando tienes tanta sed. It does not make sense to work hard when your life is at its end. No tiene sentido trabajar tan duro cuando ya está por terminar tu vida. Shouldn't they preserve their energy? No deben preservar su energía. Shouldn't they save their strength? No deben ahorrarse su fuerza. But God's ways don't always make sense Pero las maneras de Dios no siempre tienen sentido. I can't explain everything in this Bible Yo no puedo explicar todo en esta Biblia. don't ask me to explain everything that God says to do but if God gives a command Pero si Dios da mandamiento, I may not be able to explain it no te lo voy a poder explicar. but I've learned to obey it Pero he aprendido a obedecerlo. and if God says to do it y si Dios dijo, Hazlo, that settles it Eso es todo 
todo lo que necesito. Pastor, you don't have to explain it to me. Pastor, no me lo tiene que explicar. If it's the word of God. Si es palabra de Dios. If it's the word of God. Si es palabra de Dios. If it's the word of God. Si es palabra de Dios. I'm going to obey his word. Voy a obedecer su palabra. I'm going to obey what God said to do. Voy a obedecer lo que Dios mandó. And that's the problem with this generation. Y ese es el problema de esta generación. They want an answer for everything. Quieren una respuesta para todo. And sometimes God doesn't give an answer. Pero a veces Dios no da respuesta. He just says obey my word. Solamente dice obedece mi palabra. And if you'll obey my word. Y si obedeces mi palabra. I'll give you the miracle. Te daré el milagro. If you obey my word. Si obedeces mi palabra. I'll give you the answer. Te daré la respuesta. Quit looking for an explanation. Ya deja de buscar una explicación. And just line up your life to his word. Simplemente alinea tu vida con Somebody la palabra. Somebody clap your hands unto the Lord. Mano de aplauso al Señor. You see, it does not always make sense to worship in the middle of your trial. No siempre tiene sentido alabar en medio de tu crisis, de tu prueba. It does not always make sense to praise even though your body isn't healed. No tiene sentido a veces alabar cuando tu cuerpo no se ha sanado. It does not always make sense to praise when you still got the bills to pay. No tiene sentido a veces alabar cuando todavía no se han pagado las cuentas. It does not always make sense to dance and shout while your kids are still backslidden. No tiene sentido danzar y clamar a Dios cuando tus hijos no están sirviéndole. It does not always make sense to do the things that God asks us to do. No siempre tiene sentido hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Some of us say, God, I'll praise after the miracle. Algunos dicen, yo voy a alabarte después del milagro. God, I'll worship after the blessing. Te adoraré después de la bendición. But that's not how God works. Pero así no trabaja Dios. He told those men. Él le dijo a aquellos hombres. Before the miracle shows up. Antes de que venga el milagro. You got to get involved with me. Tú tienes que participar conmigo. You got to participate with me. Tú tienes que trabajar He said, "You got to get out there. Tú tienes que ponerte allá afuera. You got to start digging some holes. Y empezar a escarbar esos hoyos. God, this doesn't make any sense. Esto no tiene sentido, Dios. It's a dry desert. Es un desierto seco. It's a hot desert. Es un desierto caliente. There's no water if we dig. No hay agua aquí si escarbamos. We're not going to find any wells in the desert. No vamos a encontrar hoyos aquí. But God said, "Don't try to figure it out." Pero Dios dijo, no trates de figurarlo. God said, "Don't try to figure me out." Dios dijo, tampoco trates de figurarme a mí. But you obey my word. Solo me If I said to praise, you praise. Si yo te digo alaba, alaba. If I said to dance, you dance. Si yo te digo danza, danza. If I said to shout, you shout. Si yo te digo clama, clama. If I said to give, you give. Si te digo que des, da. If I said to worship, you worship. Si te digo alaba, alaba. If I said to dig, you dig. Y si te digo que escarbes, escarbes. Because the miracle is on its way. Porque el milagro está en camino. The answer is on its way. La respuesta ya viene. The promise is on its way. La promesa ya viene. But you gotta do your part. Pero tú tienes que hacer You gotta get ready for the miracle. You gotta get ready for the supernatural. You gotta get ready for my power. Prepárate para para el mi poder. Somebody clap your hands to the Lord. Alguien mande un aplauso al Señor. And so those men got to work. Así que empezaron a trabajar aquellos hombres. They grabbed their shovels. Tomaron sus palas. And they began to dig holes in that desert. Y empezaron a hacer estanques en el desierto. This does not make any sense. No tiene sentido. This is in nobody's military strategy. Esta no es ninguna estrategia militar que conozco. This is not how you lead an army to victory. Así no se dirige un ejército a su victoria. By making them dig holes in the desert. Escarbando. Estanques en el desierto. But when you have a word from God, pero cuando tienes palabra de Dios, you don't care who thinks what about you. No te importa lo que cualquier persona piense. When you've got a promise from God, cuando tienes promesa de Dios, it doesn't matter what people say about you. No importa lo que la gente diga de ti. If God says to march, I'll march. Si Dios dice marcha, marcharé. If God says to dance, I'll dance. Si él dice danza, danzaré. And if God says to dig, I'll dig. Y si él dice escarba, escarbaré. And you know the story. Y tú conoces la historia. God kept His word. Dios cumplió su palabra. God kept His promise. Él cumplió su promesa. The water filled the valley. Y el agua llenó el valle. And the entire army was saved. Y todo el ejército fue salvado. But here is the challenge for us today. Pero aquí está el desafío hoy. What will your response be? ¿Cuál será tu respuesta? What will your response be? 
¿Cuál será tu respuesta? When God makes you a promise. Cuando Dios te hace una promesa. I told you God sent me with a word for this church. Te dije Dios me mandó aquí con una palabra para And it is a word that you have heard before. Y es una palabra que has oído antes. I know I am not off on my own right now. Yo sé que yo no estoy aquí solo y separado. But I have an assurance in the Holy Ghost. Pero tengo aseguranza en el Espíritu Santo. That we are in the will of God today. Que hoy estamos en la perfecta voluntad de Dios. How will you respond? ¿Cómo responderás? When the promise comes to your life Cuando la promesa venga a tu vida. how will you respond ¿Cómo responderás? when the promise comes to your home Cuando la promesa venga a tu hogar. how will you respond ¿Cómo responderás? when the promise comes to your family Cuando la respuesta venga a tu familia. and how will you respond ¿Y cómo responderás? when the promise comes to your church Cuando la promesa venga a tu iglesia. you see there are four responses to the promise nosotros podemos responder en cuatro maneras a la promesa The first response is to do nothing. La primera respuesta es simplemente hacer nada. To just lean on your shovel. Solamente pararte ahí con tu pala. And to do nothing. Y hacer nada. That's the first response. Esa es la primera manera de responder. The second response. La segunda manera de responder. Is because you have a little faith. Porque tienes un poco de fe. You're going to dig a little hole. Vas a escarbar un pequeño hueco. You, you're going to respond a little bit. Vas a responder un poco. But not too much. Pero no demasiado. Because you only have a little faith. Porque solo tienes un poco de fe. But then there are some that, that we, we've got a little more faith. Pero algunos tienen un poco más de fe. And so we're going we're gonna to dig a little more. Ellos van a escarbar un poco más. We're going to make our hole a little bigger. Vamos a hacer el hueco más ancho. Because we've got a little more faith. Porque tenemos un poco más de fe. And we know that well, God might do it. Y sabemos que Dios posiblemente lo hará. But then there are some that are here. Pero hay unos aquí. That when the promise comes. Que cuando venga la promesa. You're going to dig as big as you can. Vas a escarbar lo más que puedas. You're going to dig for a swimming pool. Vas a escarbar para una alberca. Because you're going to know that God's word can't fail. Porque sabrás que su palabra no va a fracasar. You see some people they'll dig a small hole just for themselves. Algunos solamente harán un agujero para ellos mismos. Others will dig a, a little bigger hole maybe for, for, for me and my family. Algunos harán un agujero su, suficientemente grande para ellos y su But familia. But God needs someone to get a shovel and go to work. Pero Dios necesita a alguien que tome la pala y se ponga a trabajar. Because you're going to dig a hole that's going to fit you Porque vas a escarbar un hueco que vas and a it's going to be big enough for your family para tu familia. and it's going to be big enough for your co-workers y para los, tus colaboradores. and it's going to be big enough for your neighbors y para tus vecinos. and it's going to be big enough for your high school y grande para tu and it's going to be big enough for your neighborhood y para tu vecindario. and it's going to be big enough for your city y para tu ciudad. and it's going to be big enough for all the backsliders that need to come home Tan grande para todos los que no sirven a Dios see ahora. some of you you're going to get desperate for God Algunos se van a desesperar por when Dios. the promise comes y cuando venga la promesa, you don't want a little blessing no quieres una pequeña bendición. you don't want a medium blessing no una but you want everything God has for Pero you todo lo que Dios tiene see para God ti. wants you to get to work this Dios morning que te a what are aquí you going to do when the promise comes vas a hacer venga la what are you going to do when the promise ¿Qué comes vas a hacer venga la think about this Piensa esto. every soldier had the same shovel cada soldado tenía la misma pala. They all had the same opportunity. Todos tenían la misma oportunidad. They all had the same opportunity to be blessed. Todos tenían la misma oportunidad para ser bendecidos. But the, some of those soldiers did nothing. Pero algunos de esos soldados no hicieron nada. They watched others work. Observaron a los otros trabajar. They watched others respond in Observaron faith. Observaron a los otros responder en fe. But they did nothing. Pero ellos hicieron nada. And when the miracle came, y cuando vino el milagro, it passed them right by. Les pasó. Because they did nothing to prepare Porque for the no nada para prepararse. But then there were others. Pero ahí en otros. They dug a little hole. Ahí escarbaron su pequeño hoyo. And when the promise came, y cuando vino la promesa, that's all they had. Es todo lo que tenía. Was a little blessing. Solo una pequeña bendición. They looked in their little hole. Miraron en su pequeño hoyo. And there was just a little bit of water. Y había un poquito de agua. And then there were some that had, that had, had more faith. Y los que tenían un poco más de fe. And they did good. Y hicieron bien. And they, they dug a good sized hole. Y escarbaron un hoyo grande. And más when grande. that river passed by, y cuando pasó el río, they, they had enough blessing for themselves and for their animals. Tenían suficiente bendición para ellos y sus bestias. They had enough even to share with maybe some that were 
around them. Y hasta también agua para compartir con otros. But then I'm convinced there were some that were there. Pero estoy convencido que habían aquellos. They're like some of you. Como algunos de ustedes. They don't know how to serve God just a little bit. No saben cómo servir a Dios solamente un poquito. They don't know how to serve God with just part of their heart. No saben cómo darle a Dios solamente una parte de ellos. But when the word of the Lord came, pero cuando vino la palabra del Señor, they gave God everything that they had. Ellos recibieron todo lo que tenían. They were already tired. Estaban cansados. They were already thirsty. Ya estaban sedientos. They were already worn out. Ya estaban agotados. But they said, if God said, dig a ditch. Pero dijeron, si Dios dijo, escarba un hueco. I'm going to dig the biggest hole I can. Voy a escarbar el hoyo más grande que pueda. Because I know God's word cannot fail. Porque yo sé que su palabra no fracasa. I know the miracle is on its way. Yo sé que el milagro se encamina. And after the miracle passes by, y cuando pase ese milagro, there's going to be enough water in my hole. Va a haber suficiente agua en ese estanque. It's going to take care of me and my family. Va a cuidarme a mí y a mi familia. It's going to take care of my backslidden children. Va a cuidar de mis hijos que se han resbalado. There's going to be enough here to put my marriage back together. Va a haber suficiente para restaurar ah, mi matrimonio. Ah, there's going to be enough here to heal my sick body. Para sanar mi cuerpo. Ah, there's going to be enough here to have revival in my city. Suficiente para tener avivamiento en mi ciudad. Because I know God's word cannot fail. Porque su palabra no fracasa. I know God's word cannot fail. Yo sé que su palabra no fracasa. And God said the river's coming. Y si Dios dice que viene el río. And God said revival's coming. Si Dios dice que viene el río. And God said there's going to be a move of God. Si él dice que me voy a mover. I'm going to get ready. Me voy a preparar. I'm going to get ready. Me voy a preparar. I'm going to get ready. Me voy a preparar. Somebody clap your hands to the Lord. Alguien de mano de aplauso al Señor. Galatians chapter 6 and verse 7. Galatas 6 y verso 7. Do not be deceived. No os engañéis. God is not mocked. Dios no puede ser burlado. For whatever a man sows, that he will also reap. Pues todo lo que el hombre sembrare, you eso también fool, segará. You can fool Brother Lopez. Tú puedes engañar al hermano López. You might even be able to fool Bishop Gonzalez. Posiblemente hasta el obispo González. But none of us are going to fool God. Pero nadie va a engañar a Dios. He knows what you're doing today with your shovel. Él sabe lo que estás haciendo hoy con tu pala. He knows what you're doing with your opportunity. Él sabe lo que estás haciendo con tu oportunidad. He's been watching the prayers you've prayed. Él está oyendo las oraciones que estás ofreciendo. He's been watching how you've reached for him. Él te observa cómo te extiendes hacia or how you haven't reached for him and the way you respond to God y así como tú respondes a Dios, is the way he's going to respond to you así responderá él a ti. see I don't want just a little blessing no quiero pequeña bendición. I don't even want a good sized blessing si una de buen tamaño. but I want everything God has Yo for quiero me todo lo que Dios tiene what para kind mí. of revival do you want ¿Qué in this clase city de avivamiento quieres ver? you think this building is big enough Piensas que este templo es suficiente. You ain't seen nothing what God wants to do. No has visto lo que Dios quiere hacer. But you've got to respond to God. Pero tienes que responder a Dios. You've got to get your shovel and get to work. Toma tu pala y empieza a trabajar. What kind of revival do you want? ¿Qué clase de avivamiento quieres? What kind of move of God do you want? ¿Qué movida de Dios quieres? What kind of harvest do you want? ¿Qué cosecha quieres? Because you're not going to fool God. Porque no vas a engañar a Dios. He sees what you're doing with your shovel today. El velo que haces. I want you to pray in the Holy Ghost right now. Quiero que ores en el Espíritu. Because we are getting close to release the, releasing the word of promise. Estamos preparándonos para desatar esa palabra de promesa. And I want to make sure every heart is ready to receive the promise. Quiero que todo corazón esté listo para la promesa. I have a word for this church. Tengo palabra para esta iglesia. I say that in the fear of God. Y digo esto en el temor de Dios. But I will not release this word. Pero no desataré esta palabra. If people are not going to be prepared for the word. Si el pueblo no va a estar listo para I la palabra. I want you to begin praying in the Holy Ghost Empieza right now. a orar en el Espíritu Santo. I want you to open your spirit to God right now. Abre tu espíritu a Dios. Because the seed is about to be planted in Porque your heart. La semilla se va a plantar en tu alma. I want you to stand with me this morning. Ponte de pie conmigo esta mañana. And I want you to raise your hands towards God. Y levanta tus manos hacia Dios. And I want you to begin to pray in the Holy Ghost. Y ora en el Espíritu Santo. I want a boldness to come over you right Yo now. Yo quiero que venga sobre ti, valentía. You put your flesh down. Pon tu carne abajo. Put your will down. 
Desaste de tu voluntad. And pray in the Holy Ghost right now. Y ora en el Espíritu Santo ahora mismo. Somebody needs to get violent in the Holy Ghost right now. Somebody needs to get beside yourself right now. You gotta lay your pride down. You know what God is asking you to do this morning. You know how God is asking you to respond this morning. Miete yesia kayote abakule baresia yenate kasha kie abashila bokorosha ya yenate ne meke yeso I want you to reach over and pray with someone right now. Because you're going to minister faith to them right now. This has to be an atmosphere of faith. For us to be prepared for the promise. That's it. Reach over and pray with them right now. Let those tongues flow right now. The Bible says building up your most holy faith. Praying in the Holy Ghost. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Obey the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amatia Neshaela Arataya Sakaya Amatia Neke Saba Latara Kayesu Nani Taimu Utaini Akate Senepeya nala akasha yeke nihane maka Nakane yala emana te yesu Unabaka na ya shayele hati ya nake Wanema waneke ya alayene hati I want to make a mistake. I want to make a mistake. I want to make a Hallelujah. If I could have your attention for a few moments. Deme su atención por unos momentos. The reason I am pushing so hard. La razón por la cual empujo con tanta fuerza. 
a few years ago, hace unos años, I was asked to speak for a church not far from Stockton. Se me pidió predicar en una iglesia no lejos de Stockton. They invited me to speak in their Sunday evening service. Me invitaron a predicar el servicio del domingo en la noche. On Sunday morning, I was in our home church. Domingo en la mañana estaba en mi iglesia. I was there in Stockton. Estaba en Stockton. And I was standing on the platform worshiping the y Lord. Estaba parado en la plataforma alabando al Señor. I am not one to have a lot of visions and dreams. No soy uno de los que tienen muchas visiones y sueños. But in a moment, I, I, God gave me a vision of that church. En un momento, el Señor me dio visión de aquella iglesia. I could see what was before that church. Y podía ver lo que estaba adelante de esa iglesia. And the very word that God gave me for that church. Y la palabra que Dios me dio para esa iglesia. Is the same word God has given me for you. Es la misma palabra que el Señor me ha dado para esta iglesia. I para traveled ustedes. there for that Sunday evening service. Viajé ese domingo en la tarde para ese servicio. I preached with all my heart. Prediqué con todo mi corazón. I tried to deliver the word of the Lord Traté de traerles palabra del Señor. but they were not prepared for the promise no se habían preparado para la promesa. even as I preached Aún en predicarlo, I knew I was in the will of God yo sabía que estaba en la voluntad de Dios. I could feel the authority of God standing with me Sentía la autoridad de Dios conmigo. yet they were not prepared for the word Pero ellos no estaban preparados para and la they palabra. did not receive their promise y no recibieron su promesa. and I learned a lesson from that y de ello aprendí una lección. that though God may make a promise que aunque Dios de promesa, if God's people are not prepared for the promise si el pueblo de Dios no está preparado para esa promesa, the valley may be filled with water la, el valle se podrá llenar de agua, but the miracle will just pass us by pero el milagro simplemente nos pasará. the blessing will pass us by la bendición nos pasará. the revival will come and go el avivamiento vendrá y se irá. and we will miss out on our time y vamos a perder ese tiempo. we will miss out on our miracle Vamos a perder ese milagro. We will miss out on our visitation. Vamos a perder esa visitación. One more time, can you pray in the Holy Ghost for a few más, moments? Oren en el Espíritu. <inaudible> Obey the Lord, church. Obey the Lord. Obedezcan al Señor, iglesia. The Lord has anointed this man prophetically this moment. El Señor ha ungido a este varón proféticamente en este momento. Ale maya tarasa teye que si que mana teye ranande que ye sumakaye la dare que ye sita. Angels have set a perimeter around this building. God has sanctified this moment. Ángeles han establecido perímetro alrededor de este edificio y Dios ha santificado este lugar. Be sensitive. Be sensitive, people of God. Sean sensibles, pueblo de Dios. Sean sensibles. Intercessors. Intercessores.
God in his mercy Dios en su misericordia is allowing us to go a few minutes longer nos está permitiendo ir un poco más to allow even more to be prepared para permitir que algunos más se preparen he's allowing you to participate today te está dando el privilegio de participar there will be one more wave of confirmation va a venir una ola más de confirmación there will be one more wave of preparation una más una ola más de preparación and then the word will be released y será desatada entonces la palabra and this is your invitation y esta es tu invitación to step into what God is doing para que pongas pie sobre lo que Dios está haciendo do not be a spectator no simplemente seas espectador do not let this moment pass you by no dejes que te pase este momento you may not understand posible no lo but please respond today Pero responde one hoy. more time let's pray in the Holy Ghost Una vez más, orando en el Espíritu. allow the Spirit of God to lead you right now Deja que el Espíritu de Dios te Can I please have your attention? Thank you. Una atención, por favor, gracias. The Lord has given this church dominion and authority in this region. El Señor ha dado a esta iglesia dominio y autoridad en esta región. In the realm of the spirit, you are trendsetters. En las regiones del Espíritu establecerán precedentes. The moves that you make. Las movidas que tú hagas. Allow other churches to have breakthroughs. Permiten que otras iglesias también crucen. Even churches that you're not aware of. Aún iglesias de las cuales no conoces. 
are blessed by the battles that you fight. Son bendecidas por las batallas que tú They are blessed ejercitas. by they are blessed by the victories that you win Son bendecidos por las victorias que tú adquieres. God has raised you up and given you dominion and authority El Señor te ha levantado dándote dominio y autoridad and so because of this y por causa de esto, what God does here lo que Dios hace aquí, will re be repeated in other places se va a repetir en otros lugares, but it will happen here first pero primero ocurrirá aquí, because you have been on the front lines of the battle porque ustedes han estado en las fronteras de la batalla, because you have been in intercessory prayer porque ustedes han intercedido en oración, because you have marked out territory in the spirit porque ustedes han marcado su territorio en el espíritu. God is allowing you to have the breakthrough Dios te está dando a ti el cruce y la victoria. others will be blessed for it Otros serán bendecidos por ello. but God has given it to you first Pero Dios te lo dio a ti primero. and this is the word for this church y esta es la palabra para esta iglesia. men will fight this word Hombres lucharán contra esta palabra. Government will fight this word. El gobierno luchará contra esta palabra. The spirit palabra. realm will fight this word. Las regiones del espíritu lucharán contra esta palabra. But the word palabra. of God will prevail. Pero la palabra de Dios prevalecerá. The word of God will prevail. La palabra de Dios prevalecerá. Isaiah chapter 54. Isaías 54. And verse 2 and verse 3. Verso 2 y 3. The Bible is telling us. La palabra nos declara. This is the word of the Lord for this church. Palabra del Señor para esta iglesia. The time has come. Ha llegado el momento. Enlarge the place of your tent. Ensanche el sitio de tu tienda. And let them stretch out the curtains of your dwellings. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Do not spare. No seas escasa. You're not going to build small. No vas a edificar pequeño. God's not giving you a small revival. Dios no te va a dar una pequeña, un You're pequeño not going to have a small harvest. No va a haber una cosecha pequeña. Lengthen your cords. Ensancha, alarga tus cuerdas. Strengthen your stakes. Y refuerza tus estacas. For you shall expand to the right and to the left. Porque te extenderás a mano derecha y a la you mano izquierda. You shall expand to the right and to the left. Te extenderás a la mano derecha y a la you izquierda. You shall expand to the right and to the te left. Te extenderás a la derecha y a la izquierda. Your descendants will inherit the nations. Tu descendencia heredará las naciones. And make the desolate cities inhabited. Y habitará la ciudad the devil thought he could destroy Chicago. El diablo pensó que podía destruir a Chicago. The gangs thought they could destroy Las Chicago. Las pandillas pensaron que podían destruir a Chicago. The drugs thought they could destroy Chicago. Las drogas pensaron que podían destruir a Chicago. They say it's a wasteland. Dicen que es un desierto. They say it's desolate. Dicen que está asolado. But the word of the Lord has come. Pero ha venido palabra del Señor. A river is flowing. Fluye el río. And in these places of death y en estos lugares de muerte, There will be life habrá vida. In these places of death en estos lugares de muerte, There will be revival habrá In these places of death en estos lugares de muerte, There will be a rebirth habrá nuevo nacimiento. And God will give this church children y Dios dará esta iglesia a hijos. You will inhabit these cities y habitarán esas You ciudades. will inhabit these neighborhoods habitarán estos And you will expand y van a expandir. Receive the word of the Lord. Reciban la palabra del Señor. Come on, church. Everybody, raise your hands right now. You need to give your amen to the word of the Lord. Levanta tus manos y da el amén a la palabra del Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Step out of your seat, whatever you got to do. But right now, we are going to rejoice. We are going to rejoice in the word of the Lord. Sal de tu lugar, vamos a regocijarnos en esta palabra del Señor. God has spoken to you individually and he has spoken to you corporately. El Señor te ha hablado individualmente y te ha hablado corporalmente. In Jesus name.
In Jesus' name. In Jesus' name. Magnify the Lord. Do not worry about the unbeliever. They will not partake. No te preocupes del incrédulo. Él no va a participar. You who have received the word of the Lord, shout yes to the Lord right now. Tú que recibiste palabra, dice al Señor, shout it again. Hallelujah. Hallelujah. Mighty God, mighty God. Mighty God, we exalt you. Mighty God, we worship you. Hallelujah. 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 It's right above you. Reach for him. Mighty God, mighty God, mighty God. Hallelujah. Hallelujah. No need for tongues interpretation. No need for the prophet has already spoken the word. No hay necesidad de lenguas interpretación. No hay. El profeta ya dio palabra. Clap your hands and give God thanks. Mano de aplauso al Señor. Hallelujah. 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 We will never offer sacrifices unto him the same way. We will not ever again offer sacrifices to him like we used to. Nunca volveremos a ofrecerle holocaustos como lo hacíamos. I see altars before some of you rebuilt, reconstituted, ready for a new season. Veo altares ante algunos aquí, reconstruidos, reconstituidos para esta nueva temporada. God is strategic in what he does. Dios es estratégico en lo que hace. I'm going to say this and I'm going to cut you loose. You can stay and pray. You can be dismissed if you want to. All protocols are off. Just do what the Lord tells you to do. Digo esto y me callo y te despido. El altar, el lugar va a ser tuyo, todo protólogo a un lado. God has sent a prophet among us today. And we have received 
in perfect timing this prophecy. Dios ha mandado profeta entre nosotros aquí hoy y en tiempo perfecto ha soltado palabra profética a este lugar. We will continue to move in the fast and we will carry this prophecy through this season of fasting. We're going to cultivate it. We're going to work it. We're going to pray over it. We're going to find our specific place in it. Individually, and as we do so corporately, it will be the natural outgrowth. Tomaremos esta palabra profética en esta temporada de ayuno. La vamos a cultivar, la vamos a considerar y la vamos a aplicar a un nivel personal. Encontrar nuestro lugar en esa profecía individualmente y así corporalmente. Va a ser simplemente el resultado natural de haberlo asimilado personalmente, corporalmente. The building is yours here to pray, not to visit. I don't want any visiting in here. This God, angels have established a perimeter. I watch them come and start forming a perimeter. around. This is holy ground. You need to go, you are dismissed, but this is holy ground. This remains a place of prayer for the next service. And yes, God is going to do some crazy stuff next service, but you all got to make room for session B. So if you want to cram in the balcony and hang out, do what you got to do, but you are dismissed. Están despedidos, pero este lugar es lugar santo. Esto es tierra santa. Ángeles hicieron perímetro y santificó Dios este lugar. Hagan lo que quieran. In Jesus' name.